Hey, Jill. Qui in Zenobia. È un miracolo che stia ancora a casa. Fai il giro! Abbiamo un punto per salire! Jessica sono scomparsi dal radar da 94 minuti. L'interpolazione delle ultime coordinate li colloca. Proprio su questa nave. Non c'è segno di vita, ma sento che c'è qualcosa. Ehi, hey, cosa che è successo? Non credo che siamo soli. Guarda un po' qui. Parker, dammi una mano qui. Certo, volentieri. Ho trovato qualcosa. Penso sia un'arma. E adesso? Dammi un secondo. Questo spiega l'equipaggio scomparso. Non mi piace per niente. Dove sei, Chris? Su questo ridente angolo del Mediterraneo sorgeva una delle strutture più grandi del pianeta. Servirono 11 lunghi anni per costruire la prima acquapolis del mondo, la città galleggiante di Terra Grigia. 
Una metropoli sostenibile alimentata da un'enorme matrice energia solare e dotata delle più avanzate tecnologie ecologiche. Prima di allora non era mai stata utilizzata l'energia solare per alimentare un'intera città. Ma nel 2004, Veltro, un gruppo contrario allo sviluppo della città, la colpì con un attacco bioterroristico. Rilasciarono un virus e numerose creature, vere e proprie armi biologiche. Queste creature vagarono incontrollate per la città isolata, diffondendo le infezioni tra gli abitanti. Alla FBC, la massima organizzazione antibioterrorismo del mondo, operante sotto l'egida degli Stati Uniti, venne affidato il compito di contenere l'attacco. La BSAA, una ONG del tutto indipendente, impegnata nella difficilissima lotta al bioterrorismo, affiancò la FBC come osservatrice. Vista l'esigenza di un intervento deciso e immediato, il quartier generale locale diede ordine di rivolgere la matrice a energia solare contro la città. Il caos e la distruzione che seguirono passarono alla storia come il panico di terra grigia. Dopo l'incidente, la FBC annunciò di aver smantellato con successo il gruppo terroristico chiamato Veltro. Siamo ormai nel 2005. È passato quasi un anno dal panico. Ma, come potete vedere, la città perduta di terra grigia è ancora inaccessibile. Simbolo potente e silenzioso della minaccia del bioterrorismo per tutti i popoli del mondo. Eccovi qui voi due. O'Brien, lei non è il tipo che scende in campo. Beh, il dottore mi ha detto di fare esercizio. <ride> Immagino sappiate entrambi che la FBC ha isolato l'intera zona. Ma nelle ultime settimane diverse carcasse misteriose si sono arenate sulla spiaggia. Suppongo che la FBC non abbia potuto coprire un tale casino. Chiunque sappia quello che è successo qui farà due più due. Ed è per questo che ho deciso di mandare a indagare la BSAA. Avete recuperato le nuove attrezzature da quinta? Ah, oh, la... Genesis o roba così? Ho detto bene? Non ti sei sprecato a leggere il manuale, vero? No, ma l'ho portato con me. Metti che... Sbrigati a leggerlo. Oh, ti servirà nel corso della missione. Sì, sì, lo farò. essere una passeggiata. Suppongo di sì. Allora perché hai lasciato la FBC? Volevo fare di più. Volevo combattere. Vedo che state bene. Continuate le indagini, ma procedete con estrema cautela. Eccovi. Bel lavoro. Non c'è alcun dubbio. I cadaveri mostrano tracce di infezione virale. E scommetto che non è un caso che abbiano superato il blocco della FBC. Beh, abbiamo fatto il possibile. Ora aspettiamo che il quartiere generale ci mandi i risultati. Mm? È la linea di emergenza. Sì, sono io. Mm -hmm. Cosa? Sì, va bene. Procedo subito. Dovremo accelerare le cose. A partire da ora. Mm -hmm. Bene, allora provvedo. Jill, Parker, il caso è ancora vostro. Che è successo? Abbiamo perso i contatti con Chris e Jessica. Quando? 
come? Non ne siamo certi. Ho inviato le ultime coordinate conosciute sui terminali. Il segnale si è perso sull'oceano. Pensavo dessero la caccia alla Veltro sulle montagne, ma data la loro posizione, devono essere... Su una nave. Io torno al QG. Trovateli e portateli in salvo. Voi sarete i miei occhi là fuori. Sì, signore. Pensi che siano arrivati a Chris e Jessica? Spero di no. Eh, non sto dicendo che Chris sia morto. Ok, allora cerchiamo di trovarlo. Parker, non ho scoperto nulla sulla donna, ma ho trovato una chiave. Ricevuto, conservala, potrebbe essere utile. Jill! Andiamo, dobbiamo aiutare Chris. Siamo quasi, Jessica. Lo spero proprio. I piedi mi stanno uccidendo. Qui indica che il campo è sul versante opposto del picco. Forse è colpa del tempo, ma non riesco a contattare il QG. Non pensavo saremmo rimasti qui per tutto questo tempo. Precipitato! Non ci sono rotte commerciali in questa zona. Allora le informazioni sulla Veltro erano giuste. Andiamo. La nota di carico ci darà qualche indizio. Vediamo. Erano diretti all'aeroporto di Valcoin e Mochi. Se è così, questa miniera ci porterà da loro. Era Jill, giusto? Cosa? Resta attenta. Era lei la tua partner prima, giusto? Sì, era la mia partner. Perché me lo chiedi? Niente, era solo una domanda. Marta! Chris, stai bene? È solo la gamba! Ma non posso muovermi! Resisti, Chris! Arrivo subito! 
maledizione, perché proprio adesso? Grazie. Passerà presto. Guarda, è la pista quella. È il loro nascondiglio. Fockball, mi sentite? Sono Chris, la sento signore. State bene? Dove siete? L'interferenza ha bloccato i segnali. Siamo all'aeroporto di Valcoin e Namocchi. Diavolo, è una trappola. Che intende dire? Ho spedito Jill e Parker nel Mediterraneo su una falsa pista e ora ho perso i contatti. Da allora non li ho più sentiti. Ma come? Che succede? Chris, dovresti guardare qui. È impossibile. O'Brien, oh questo non le piacerà. C'è l'emblema della Veltro. Allora la storia della resurrezione è vera. E se è così, allora... La trappola tesa a Jill e Parker era tutta... Sì, ci metterei la mano sul fuoco. O'Brien, oh andremo a cercare Jill e Parker. Spero non sia un problema. Niente affatto. Raggiungete il Mediterraneo. Vi terremo informati. Idee su che succeda? Ci penseremo dopo. Dobbiamo muoverci. Dove... Jill? Parker? Dove sei? Non lo so, in una stanza da qualche parte sulla nave. Dannazione, quel bastardo ha preso tutte le mie armi. Puoi contattare il QG? No, le comunicazioni sono fuori uso. Dobbiamo riorganizzarci. G, non puoi combattere senza un'arma. Cerca di schivarli. Jill, stai bene? Sì, ma la nave è piena di armi bioorganiche. Ok, dobbiamo recuperare le nostre armi. Le ho viste mentre venivo qui, ma non riuscivo a raggiungerle. Dovrai aiutarmi a prenderle. Andrà tutto bene se collaboreremo. Ho trovato le nostre armi, sono qui dentro. Forse sul ponte riusciremo a prendere. Questa è la stanza in cui ero. A proposito, 
Quel tizio con la maschera è antichias. A che gioco sta giocando? Sono sul ponte. Non possiamo cambiare rotta. Stiamo andando alla deriva. È successo da poco. Il colpevole non può essere lontano. Non dirmi che era il rimorchiatore. Merda, siamo bloccati! Jill! Fermo! Getta l'arma! Getta la tua, Parker. Che diavolo sei? Ancora male che ha detto? No, posso ancora combattere. Questo è lo spirito. È tutto finito. Questa città è finita. I suoi sforzi sono encomiabili. Era ora che la gente aprisse gli occhi. Ottimo lavoro. Jessica, Parker, rispondete. Il perimetro è stato violato. Stiamo chiudendo bottega. Preparatevi a tornare a casa. Separatevi e raggiungete l'eliporto sul tetto. È un ordine. Coprirò il corridoio con Jessica. Ha detto, controlla che arrivino all'eliporto. Va bene. Parker, qui hanno iniziato le procedure di evacuazione. O'Brien? Pensi che sia la fine? Non lo sarà se eliminiamo tutti quei bastardi. Beh, che ne pensi di quel tizio, O'Brien? Non mi c'è senso. Penso abbia ragione a opporsi al generale Morgan. Sì, anch'io. Credo che far parte della FBC distorca il tuo orizzonte morale. <ride> Parli come lui. Eppure non mi dispiacerebbe essere dalla parte dei buoni. Temevo si sarebbe fermato di nuovo. Sì, ci è andata bene. Ma è stato pazzesco. È strano che Morgan abbia deciso di bruciare la città con i satelliti a energia solare. Esattamente come a Rackham City. Già, spazzata via dalla faccia della terra. Domattina, Terra Grigia sarà soltanto un nome nei libri di storia. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Me lo auguro. Mi sono mai rimangiato la parola? Forza, dobbiamo andarcene! Ok, prima le donne!
provocato una reazione anche te. Guarda, la città. La città è così luminosa. Terra grigia non c'è più. Dovevamo aiutare, ma non l'abbiamo fatto. Raymond, sei tu, non è vero? <ride> La BSA un po' troppo tardi. Che diavolo ci fa la FBC qui? <ride> Rispondimi, Raymond! Non sono tenuto a risponderti. Non hai alcuna autorità su questo. Non è il momento di litigare, dobbiamo... Lascia perdere. Non sapete neanche perché siete qui o chi combattete. Raymond! Fermo dove sei! Non cambierà niente se non vi sporcate le mani. E così anche la FBC è sulla nave. Che sta succedendo? Stiamo agendo la cieca. Dobbiamo esplorare la nave per trovare delle risposte. Non che l'idea mi riempie di gioia. Questa sì che è una nave da croce. Questo salone sembra un tempo. Allora, dov'è questa sala comunicazioni d'emergenza? A quanto pare siamo tutti in ritardo. Di che diavolo parli? <ride> Creature ignoranti che ancora non ci conoscono. Ehi, hey, voi due. Guardate. Nuovo occhio in novelli, disperato dolore che ricordo in pieno. Già pur pensato. Il nostro amico mascherato. Ma se le mie parole è senti insieme, che frutti infami al traditor ti rodo, parlar e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù. Il mondo è nelle nostre mani. Questo è il virus di Epis e abbiamo i messi per infettare un quinto delle riserve idriche della Terra. Piccoli, in squali! Shh, taci! Anche un bambino capirebbe cosa sta per succedere. Noi siamo la Delta, portatori di vendetta dagli abissi dell'inferno. Così è questo il nostro uomo. Sapevo che era della Veltro. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Lasciate ogni speranza. 
È un verso di Dante. Andate una squadra al Valcoin e Mocchi. Cerchi un collegamento con la nave, O'Brien. Sì, ricevuto. Manderò Quint e Kate. Cosa? Voi due, preparatevi ad andare. No, io odio la neve. È lei che odia te. Scoprite tutto il possibile sulla Velta. Pensavo che il Mediterraneo fosse come un grande lago. Sì, paziente. Trovare una nave in mare è come trovare un ago in un pagliaio. Ma davvero? Questo non risolve il nostro problema. Ehi, ma mi stai ascoltando? Ti troveremo, Gilla. Te lo prometto. Siamo la Veltro, portatori di vendetta dagli abissi dell'inferno. Dannati terroristi. Avevamo già ucciso quei bastardi. Pare ne abbiate mancati alcuni. E sono su questa nave. E ora vogliono usare il virus per sferrare un altro attacco. Cercano la verità su Terra Grigia. E la vendetta. Jill, guarda qui. Sulla nave non c'è corrente. L'alimentazione d'emergenza basta a far funzionare la nave, ma non il sistema di comunicazioni. Dovremo riattivare la sala macchine, anche se non sarà facile. Raymond! Prendi. Potrebbe servirvi. Riattivare la corrente sulla nave non sarà facile. Quella chiave vi farà accedere al casino al primo piano. Lì c'è l'ascensore che vi porterà nella sentina. Ma prima ditemi se per caso avete visto altri membri della FBC. Ho perso i contatti con Rachel, la mia partner. Dannazione! Non l'ho più sentita da quando è scesa nella sentina. Ve l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano. Ve l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano. Dobbiamo cercare questa Rachel? Dopo, prima dobbiamo riattivare l'alimentazione della nave. Sua partner era nella sentina. Allora la chiave ce l'ha Rachel, o come si chiama. Dobbiamo solo trovarla. Mm, credo di sapere dov'è. Parli di quel cadavere di prima? Già, spero tanto di sbagliarmi. l'obiettivo, ma è uno zombie. È la solita storia. È scappata! È nei condotti! Seguila! Potrebbe avere le chiavi! I condotti sono collegati! Ok, ci penso io. Sarò lì da te al più presto! Thank <laughs> you. 
Allora era davvero Rece. Non vorrei mai finire così. Pensi che la Veltro abbia ingannato anche la FBC? Non lo so. Forse ne stanno soltanto usando chiunque gli capiti a te. Al momento mi interessa di più rimettere in funzione questa nave. Sento qualcosa. Dritti nel profondo dell'inferno. 